คยได้ยินคำว่ามิชลินไกด์ไหมครับที่เขาจะคอยแนะนำอาหารอร่อยในท้องถิ่นที่ราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวของหวานหรือแม้แต่อาหารนานาชาติแล้ววันนี้ครับเราจะไปเมืองที่เป็นแหล่งรวมสุดยอดความอร่อยที่ได้รับการการันตีจากนักชิมทั่วโลกและเราจะพาไปรีวิวแต่ร้านอาหารระดับมิชลินไกด์ณฮ่องกงกันสวัสดีครับทุกคนนะครเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือโกลเวนโกนั่นเองนะตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงครับคือต้องบอกว่าไม่ได้กลับมาฮ่องกงนานมากนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้มาบ่อยๆนะต่างประเทศครั้งแรกของผมเนี่ยก็คือฮ่องกงนะทุกคนแต่วันนี้ครับมาฮ่องกงเนี่ยเราจะมาทีมที่ไม่ธรรมดานะเพราะเราจะไปตะลุยกินนะเยอะมากเลยนะแล้วก็เราจะเน้นไปที่การกินร้านที่ได้มิชลินไกด์โดยเฉพาะในฮ่องกงนะสำหรับมิชลินเนี่ยนะครับเขาเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ระดับโลกที่มีอายุยาวนานมากกว่า100ปีก่อตั้งเมื่อปี1899ครับโดย2พี่น้องตระกูลมิชลินที่มีชื่อว่าอองเดรและเอดูอาซึ่งยางของมิชลินเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการแข่งขันจักรยานรายการที่มีชื่อว่า Paris b r a s s Paris ซึ่งเป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลนะครับและจักรยานของผู้ชนะรายการนี้เขาก็ต้องใช้ยางของมิชลินนะสิครับปัจจุบันนี้ครับมิชลินก็เป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่อันดับที่2ของโลกด้วยนะมาถึงตรงนี้ครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วมิชลินเนี่ยที่เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์แล้วอยู่ๆมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารได้อย่างไรใช่ไหมครับมาครับเราจะมาเล่าไว้ฟังของที่มาของมิชลินไกด์กันคืองี้นะครับมันเริ่มจากการที่2พี่น้องตระกูลมิชลินเนี่ยเขาอยากจะเพิ่มยอดขายยางรถยนต์ของตัวเองครับเขาก็เลยมานั่งคิดคนวิธีครับเอ๊ะว่าทํายังไงดีนะจนมาปิ๊งไอเดียหนึ่งครับว่าเฮ้ถ้าอยากจะขายยางรถยนต์ได้เยอะเนี่ยนะเราก็ต้องให้คนขับรถยนต์ออกเดินทางไปที่ต่างๆให้เยอะมากขึ้นสิเนี่ยฮะยางมันจะได้พังนะฮะจึงนำมาสู่จุดเริ่มต้นของมิชลินไกด์นั่นเองครับในปี1900ครับที่ในตอนแรกเนี่ยนะเป็นแค่คู่มือการเดินทางแบบแจกฟรีครับมีข้อมูลเดียวกับแผนที่การเติมน้ำมันและการเปลี่ยนยางรถยนต์รวมถึงรวบรวมร้านอาหารที่พักเอาไว้ในนั้นด้วยนะฮะจนเวลาผ่านไป20ปีครับในปี1920เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแบบขายแทนในราคา7ฟรังด้วยหลักการเท่ๆที่มีชื่อว่า man only truly respect what he paid for ซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะเคารพในสิ่งที่เขาจ่ายเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนการเพิ่มแวลูของสินค้าของเขาที่มีอยู่นั่นเองครับเอา้าแล้วมันเขาเวิร์กจริงๆนะครับทุกคนโดยเฉพาะหมวดหมู่อาหารครับที่ถูกรวบรวมเอาไว้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆจนในปี1926ครับก็เริ่มมีการให้ดาวแก่ร้านอาหารที่อร่อยซึ่งในตอนแรกเนี่ยเป็นการให้ดาวแค่ดวงเดียวนะจนได้พัฒนามาเป็นแบบระบบมิชลินสตาร์นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ดาว3เลเวลด้วยกันได้แก่1ดาวเนี่ยเท่ากับควรค่าแก่การแวะชิม2ดาวเท่ากับควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิมและ3ดาวครับควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้งแต่ปัจจุบันนะครับถึงแม้จะเป็นร้านอาหารที่ไม่ได้ติดดาวเนี่ยนะแต่ทางมิชลินเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่าบิบกูมองนะฮะซึ่งเป็นเหมือนรางวัลที่มอบไปแก่ร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารคุณภาพยอดเยี่ยมแต่ในราคาย่อมเยาวซึ่งในราคาที่ย่อมเยาวที่ว่านี่นะครับคือต้องเป็นราคาที่ไม่เกินมาตรฐานของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นั่นเองนะโดยผู้ที่จะประเมินอาหารของทางมิชลินเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการอาหารและเขาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะครับอันนี้ลึกลับมากนะแต่เขาเนี่ยนะครับจะแฝงตัวไปเหมือนกับลูกค้าตามร้านอาหารเหมือนคนทั่วๆไปเลยฮะและจะใช้บริการหลายๆครั้งเพื่อเป็นการประเมินครับจนเกิดความน่าเชื่อถือที่ตรงตามมาตรฐานของมิชลินมากที่สุดและนี่คือที่มาของมิชลินไกด์ครับเป็นไงครับทุกคนอาหารกับยางรถยนต์ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับแต่จริงๆเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วครับถือเป็นแนวคิดที่เจ๋งมากนะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนะครับและทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์มิชลินร้านไหนก็ตามรู้เลยครับว่าร้านนั้นต้องมีดีอย่างแน่นอนน่าจะไปประมาณแบบ 7-8 ล้านได้นะฮะที่เราทําการหาไว้นะฮะและนอนครับทุกการใช้จ่ายในทริปนี้นะครับเราก็จะใช้นี่ครับบัตรใบนี้เลยนะครับผมยูทริปมัลติคอร์เรนซีวอลเล็ตนะครับที่มาพร้อมกับแอปและ Mastercard ใบนี้ครับทั้งได้เรทที่ดีกว่าและมีเงินคืนด้วยครับทุกคนอ่าไม่ต้องกังวลเรื่องแ
แล้ววันนี้นะครับเราจะไปกินร้านอาหารซึ่งไม่ใช่ร้านมิชลินติดดาวนะครับแต่เราจะไปกินร้านอาหารที่มีความเป็นโลเคอลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเป็นร้านที่อยู่ในมิชลินไกด์นั่นเองครับและร้านแรกที่เรามาเปิดกันเลยครับนั่นคือมาร์กมันกีนะครับเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งคือร้านนี้เนี่ยนะมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1945ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะยังเป็นบะหมี่รถเข็นอยู่เลยนะครับแต่ในเวลาต่อมาครับก็ได้เปิดหน้าร้านขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันมาร์คมันกีเนี่ยนะครับกลายเป็นร้านบะหมี่ที่เป็นขวัญใจของทั้งคนฮ่องกงแล้วก็ชาวต่างชาติทั่วโลกที่ได้เดินทางมาลองชิมความอร่อยนี้สักครั้งการันตีด้วยสัญ,ญลักษณ์บิบกูมองนะครับอาหารคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาย่อมเยาวซึ่งใน1วันเนี่ยเขาสามารถขายบะหมี่ได้เกือบพันชามเลยนะครับทุกคนที่นี่แถวนี้ทุกร้านนะคนต่อคิวหมดเลยนะครับต่อคิวเยอะมากเหมือนแบบทุกคนมาเพื่อกินของอร่อยอะ่ะแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละมันก็เลยคนเยอะเป็นพิเศษในช่วงกลางวันเดี๋ยวเรารอนะของเราคิวประมาณเนี้ยถ้าจะมาสิบกว่าคนได้ข้างหน้าแต่ในเมื่อพูดถึงบะหมี่แล้วเนี่ยนะครับเรามาฟังประวัติของบะหมี่ฮ่องกงดีกว่าครับซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เมนูนี้นะครับได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของบะหมี่เลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีมานานไม่ต่ํากว่า 4,000 ปีนะครับแต่ว่าหลักฐานเกี่ยวกับบะหมี่ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับถูกบันทึกไว้อยู่ในหนังสือที่เขียนขึ้นในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและเมนูนี้ครับก็ได้ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจนแต่ละพื้นที่ครับก็จะมีบะหมี่ที่เป็นสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นของตัวเองใช่ไหมแต่สำหรับบะหมี่ฮ่องกงเนี่ยครับก็มีหลายแบบหลายสไตล์เลยนะทั้งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำบะหมี่ผัดแต่ที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆครับต้องบะหมี่เกี๊ยวเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าเกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงเนี่ยนะครับจะมีเอกลักษณ์พิเศษคือจะเป็นเกี๊ยวที่สอดไส้กุ้งกับหมูรวมถึงแผ่นเกี๊ยวเนี่ยจะบางมากๆนะครับซึ่งเราเนี่ยสั่งมากินด้วยนะรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันครับเอตอนนี้นั่งในร้านนะตรงข้ามเราเป็นคนอื่นเนี่ยคือเราให้แชร์ต่อกันเสมือนมาด้วยกันคือทุกคนเนี่ยถ้ามาไม่ครบจำนวนเนี่ยจะต้องนั่งด้วยกันอย่างมีความสุขก็ไม่เป็นไรแล้วเราถ่ายเราเก่งใจเขามากว่าแบบมันไม่ได้มีแค่เราอะโอเคฮะมันเป็นเนี่ยบะหมี่อย่างเงี้ยเต้นๆนะแล้วผมก็สั่งเป็นแบบเกี๊ยวกุ้งกับดัมปลิ้งก็คือเหมือนขนมจีบไม่รู้ว่าต่างกันยังไงก็เลยเอามาลองทั้งสองอย่างลองชิมแบบเปล่าๆกันแล้วกันเส้นแบบดีอะอันนี้เกี๊ยวกุ้งนะเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากอันนี้คือไม่ปรุงเลยเลยแต่เขามีน้ำจิ้มอะไรสักอย่างลองชิมดัมปลิ้งน้ำปิ้งก็อร่อยมีหน่อมาอยู่ข้างในก็เป็นเหมือนเนื้อกุ้งอร่อยมากครับเนาะขนาดไม่ปรุงอะไรเลยโอเคครับเมื่อกี้เขามูไปแล้วนะครับถึงเวลารีวิวอย่างเต็มที่ก็มันจะมีเครื่องปรุงผมไม่รู้มันคืออะไรบ้างแต่ว่าเส้นดีมากคือเส้นมันเป็นแบบเคี้ยวแล้วแบบกรึบๆแล้วแบบเป็นเส้นเล็กๆเป็นแบบที่แบบโคตรชอบซอฟเส้นแบบนี้มากนะเคี้ยวแบบอร่อยอแล้วเกี๊ยวกุ้งนะทุกคนมันคือแบบอร่อยอะ่ะอร่อยมากกุ้งตัวใหญ่เบลเริ่มอะ่ะเที่ยวเข้าไปคือแบบกุ้งเต็มๆผมนะให้ได้ไม่เคยเห็นใส่อีกเดียวว่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนถือว่าไอ้นะอร่อยไอ้ไอ้ไม่รู้มันคืออะไรไอ้ที่ใส่แล้วมันเผ็ดๆนิดนึงไม่ได้กินเลยเลยไม่รู้อ่าเนี่ยวันตันนะวันตันก็คือดัมปลิ้งกินน้ำพริกเนี่ยหืมอร่อยเต้นตามไปดีเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เป็นร้านที่มีชื่อว่ามักมังกีจริงจมันมีเมนูอื่นนะนะเป็นแบบหมูย่างเป็นแบบขาหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้สั่งเพราะว่าต้องเก็บทอไว้กินหลายที่นะฮะทุกคนอร่อยนะฮะแล้วก็รอคิวจริงๆเหมือนจะนานนะแต่ไม่นานเพราะว่าเขาจับทุกคนไปนั่งเบียดกันหมดนะแถวมันก็เลยไม่ยืดยาวมากนะฮะทั้งหมดเมื่อกี้ร้อยเกว่าเหรียญนะครับตีเป็นเงินประมาณ700บาทนะครับสั่งอาหารไปทั้งหมด4อย่างก็คือเส้น2เกี๊ยว1ดัมปลิ้งอ่ะอีก1ก็คือ4อย่างโอเคฮะเยี่ยมอร่อยไปฮะเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อเดี๋ยวมาต่อที่ของหวานนะครับร้านนี้มีชื่อว่าแมมมี่แพนเค้กนะครับร้านนี้เนี่ยนะไม่ได้บิบกูมองนะครับแต่ว่าเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่ได้รับการแนะนําจากมิชลินไกด์ซึ่งเขาเนี่ยมีหลายสาขามากนะครับแต่ว่าเรามากันที่สาขาจอแดนที่มาของชื่อแมมมี่แพนเค้กเนี่ยมาจากเจ้าของร้านครับค
ป็นเมนูยอดนิยมของทั้งคนฮ่องกงแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยนะปรากฏขึ้นครั้งแรกครับตามท้องถนนในเมืองฮ่องกงเมื่อปี1950นะฮะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากไข่ที่มันแตกครับแล้วมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะทิ้งเนี่ยก็น่าเสียดายใช่ไหมล่ะเขาก็เลยลองเอามาคิดค้นเป็นเมนูใหม่ครับก็คือจะเอาไข่เนี่ยนะมาผสมเข้ากับแป้งน้ําตาลแล้วก็นมข้นจืดพอคนทุกอย่างเข้ากันครับก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงไปในเตารีดวัฟเฟิลซึ่งรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัฟเฟิลฮ่องกงนี้เนี่ยมาจากที่แม่พิมพ์ของวัฟเฟิลเนี่ยจะถูกพลิกไปอีกด้านหลังทันทีหลังจากที่เทลงไปครับโดยทําให้ตัววัฟเฟิลนะครับมีรูปทรงกลมๆน่ารักน่ารักมีเท็กเจอร์ที่กรอบนอกนุ่มในครับรวมถึงณปัจจุบันนะครับนอกจากจะมีวัฟเฟิลแบบออริจินอลแล้วเนี่ยนะยังมีแบบเติมนะครับท็อปปิ้งต่างๆเข้าไปด้วยทั้งแบบผลไม้ไอศครีมเพื่อให้รสชาติเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองโอเคฮนะได้มาแล้วนะครับนี่เป็นมิลทีของเขานะฮะสั่งมาแก้วหนึ่งแล้วก็เป็นแพนเค้กมันคือวัฟเฟิลฮ่องกงนี่แหละที่มันจะเป็นหลังทุ่งเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมทุกคนนั่นแหละน่ารักน่ารักเนี่ยอ่าแต่ว่าร้านเนี่ยได้เป็นมิชลินไกด์นะก็คือเอามาดูกันเมื่อกี้จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยนะสามสิบแปดฮ่องกงประมาณร้อยปลายๆแล้วก็ใช้ยูทริปนะครับเมื่อกี้แตะเลยฮะคือมันสามารถแท็บแท็บได้เลยครับในประเทศส่วนไหนนี้แล้วก็มันจะไปเด้งอยู่ในแอปนะฮะให้ดูนะว่ามันหักไปเท่าไหร่มัมมี่แพนเค้กเกลือนนี้นี่กดปุ๊บนี่สามสิบแปดนะครับยอดเดียวกันเราก็จะดูได้ว่าบัตรเราถูกใช้ไปแล้วนะฮะนี่ฮะคู่กันเซฟตี้โอเคฮะถึงเวลาชิมก็ต้องชิมหุ่ยแป้งอร่อยเอาจริงเอาขนมที่แบบเขียวเผือแล้วอ้วนแน่แน่นั่งกินทั้งวันแล้วกินใหญ่มากอร่อยอ่ะคือแป้งเขาดีมากเลยอ่ะมันหักออกมาเป็นนี้เลยนะนี่เห็นไหมอร่อยอ่ะไม่แปลกใจแรกเหมือนคนจะน้อยแต่ไม่พักพักคนมาเรื่อยๆนะมันชิมยูทีว่ะอ้าวทำไมได้อย่างนั้นนะได้เป็นกระเป๋าแสนสวยแล้วไม่ของฉันเป็นอย่างนี้อ่ะอะไรครับเนี่ยเบลฟ้าสั่งรสช็อกโกแลตอย่างเงี้ยแต่ได้เป็นกระเป๋าใส่สวยงามฉันละงงเต็มทีมาชิมชานมดีกว่าเฮ้ยอร่อยแบบหวานกําลังดีคือมันไม่ค่อยหวานนะคือผมไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วแล้วมันแบบเป็นชานมที่หวานกําลังดีแล้วเขาสั่งเย็นเย็นอยู่แล้วและไม่มีน้ําแข็งเลยโอ้แล้วอยู่ที่ร้านที่มีชื่อว่าไข่ไข่เดสเซอร์ตนะครับไข่ไข่เดสเซอร์ตก็เป็นแบบร้านน่าจะเป็นร้านขนมของหวานอย่างเงี้ยแต่ดังมากคือเปิดมาตั้งแต่ปี1979นะฮะปัจจุบันนี้ก็โอ้โหกี่ปีแล้วอะ่ะ79ก็คือปีนี้ตีว่า80ก็คือประมาณ40ปีนะฮะก็ได้มิชลินไกด์นะฮะไม่แน่ใจว่ากี่ปีแต่เหมือนจะเยอะอยู่ครับขึ้นเต็มข้างบนเลยแล้วก็เมื่อกี้เรามาปุ๊บแป๊บเดียวนะคิวต่อยาวแบบโอ้โหแบบโชคดีมากต่อก่อนมาที่ร้านต่อมาครับนี่คือร้านขนมหวานที่ได้บิบกูมองนะครับและนี่คือร้านไก่ไก่ดีเซอร์นะครับเป็นขนมหวานสไตล์ฮ่องกงแบบดั้งเดิมนะครับที่มีมาตั้งแต่ปี1979ซึ่งความพิเศษของร้านขนมนี้นะครับมาจากสูตรลับครับที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นโอ้เหมือนโฆษณามากเลยนะโดยเมนูของขนมในร้านเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะทั้งบัวลอยซุปงาดำซุปถั่วแดงและอีกหลายเมนูเลยนะครับโดยเฉพาะบัวลอยน้ําขิงนี่บอกเลยครับเด็ดมากครับทุกคนอันนี้ต้องลองอันนี้น่าจะเป็นบัวลอยงาดำน้ําขิงนะครับมาทุกอย่างมาร้อนหมดนะแล้วก็เสียงดังด้วยนะในร้านนะเสียงดังคือคนนั่งกินกันเสียงดังโอ้ยนุ่มมากเอากะเขาไปเป็นงาดำหวานกำลังดีเป็นของหวานที่อร่อยเอาละผมน้ำตุ้มเหมือนน้ำขิงอะไม่ค่อยชอบน้ำตุ้มแต่ว่าไอตัวขนมมันอะหนึ่งงี่อร่อยอีกอันที่เราลองสั่งนะครับคือเลคอมเมนนะครับก็คือดำดำมารู้สึกเหมือนเหมือนโครนตามสปาอะไรเงี้ยปอกพอกอย่างนั้นแต่แต่ไม่ฮะมันน่าจะอร่อยแหละเพราะว่าเขากินกันเยอะตอนแรกเหมือนจะจืดแต่พอคือลงไปปุ๊บมันมีอีกรสชาตินึงหัวเข้ามาพอร่อยอร่อยแบบแบบที่ไม่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอร่อยแบบเป็นรสชาติที่ไม่ไม่คุ้นอะไม่ค่อยได้กินอืมเมนูอื่นก็น่าลองนะทุกคนนี่ฮะนี่ก็เป็นร้านของหวานที่แบบตอนนี้คิวข้างหน้ายาวมากแล้วเพราะว่าเราเข้ามาก่อนพอดีคนเยอะเต็มตลอดเวลาเหล่านี้คือมิชลินไกด์นะครับอย่างที่บอกไปเยี่ยม
บอกเขาว่าเราเป็นบัตรไลเป็นมาสเตอร์การ์ดแต่จบและสำหรับทริปนี้นะครับผมใช้ยูทริปในการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ร้านสะดวกซื้อไปช้อปปิ้งจองโรงแรมแล้วก็สามารถใช้บัตรใบนี้นะครับใบเดียวเลยนะทั้งสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับแค่เติมเงินไทยเข้าไปในกระเป๋าเงินในแอปยูทริปก็สามารถใช้จ่ายได้ทันทีเลยนะหรือถ้าใครนะครับเป็นสายแรกรอเนี่ยนะครับก็มาฮ่องกงเนี่ยต้องใช้ดอลลาร์ฮ่องกงใช่ไหมก็สามารถใช้ยูทริปเนี่ยแลกรอไปได้เลยนะครับได้เรทที่ดีกว่าแล้วก็ยิ่งแลกตอนที่ค่าเงินฮ่องกงตกไว้เนี่ยก็ยิ่งคุ้มนะฮะและไม่มีค่าธรรมเนียมเลยด้วยนะที่สําคัญนะครับถ้าเราไปประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสามารถใช้จ่ายด้วยเรทที่ดีที่สุดได้มากถึง150สกุลทั่วโลกและยังได้เงินคืนจากการใช้จ่ายอีกด้วยนะครับหรือถ้าบางร้านเนี่ยครับเขาไม่รับบัตรเนี่ยอย่างเรามาฮ่องกงรอบนี้ครับบางร้านก็โลโก้มากๆเลยนะต้องใช้เงินสดใช่ไหมเราสามารถนะครับไปกดเงินสดจากตู้ ATM ได้แบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในตู้ที่แนะนําเลยนะซึ่งผมแนะนํานะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็พกยูทริปไปด้วยสะดวกมากครับตอนนี้คือย่านมงกกนะครับแล้วเรามาอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้เป็นผู้เตี่ยวเหมือนกันน่าจะเป็นบะหมี่แต่ว่าติดอยู่ในลิสต์รายชื่อของบิ๊กภูมองเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาชิมกันมาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านบะหมี่ฮ่องกงนะครับนี่คือร้านกู๊ดฮอปดูดโดนะครับเป็นร้านเก่าแก่เปิดมานานกว่า50ปีแล้วครับร้านนี้เนี่ยนะครับมีหลากหลายสาขามาก่อนนะแต่ณปัจจุบันนะครับน่าเสียดายมากเหลือเพียงที่เดียวแล้วนะครับก็เลยทําให้มีลูกค้าทั้งขาประจําขาจอนะครับแห่กันมากินที่ร้านนี้เต็มไปหมดนะและแน่นอนนะครับร้านบะหมี่เมนูที่ไม่ควรพลาดมันก็ต้องบะหมี่สิครับเพราะบะหมี่เกี๊ยวที่นี่ครับจะมีรสชาติแบบกวางตุ้งแท้ๆนะครับซึ่งเกี๊ยวกุ้งเนี่ยจะทําแบบสดๆใหม่ๆทุกวันเลยนะนอกจากบะหมี่เกี๊ยวแล้วนะครับทางร้านเนี่ยก็มีอีกหลายเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆเลยอีกทั้งเมนูนึงก็คือโจ๊กนั่นเองครับและได้รับการการันตีสัญลักษณ์บิบกูมองอีกเช่นเคยครับท่านโอเคทุกคนที่ผมสั่งครับเป็นบะหมี่หมูชิ้นนะฮะเป็นบะหมี่แห้งก็เขาก็ใส่ซอสของเขาครับคือร้านนี้ตอนแรกเรามาโต๊ะว่างหลายโต๊ะครับเรานั่งแป๊บเดียวต่อแถวแล้วข้างหน้าผมคือต่อแถวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ดูเท็กเจอร์บะหมี่ฮะคือแบบหมูคือแบบดูน่ากินชิมหมูว่าเปล่าก่อนนะเนี่ยหมูเป็นอย่างนี้นะอืมเข้มข้นซึ่งผมชอบเต้นนะจะเต้นเหมือนตื่นมากตัวหมูเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากเหมือนหมูหมักออกหวานหวานหนึ่งตอนเขาอืมเขามีน้ำซุปมาให้ฮะลองชิมน้ำซุปดูน้ำซุปเขาจะแบบจืดๆหน่อยนี่พริกไทยใส่เข้าไปอ่ะลองชิมดูอีกทีนี่มันจะมีหมูส่วนนี้ฮะที่มันแบบนิ่มๆเลยอืมชอบเต้นมากเลยอ่ะอันนี้ขโมยของเบลมาครับดูใกล้ๆฮะดูกันให้เห็นกันจ่าๆฮะนี่ฮะลองชิมดูอืมเกลือที่อร่อยมากเกลียวโคตรดีอ่ะอืมจะให้ฉันเพิ่มได้แล้วคือร้านแรกอะเท็กเจอร์กุ้งจะสะใจกว่าเพราะว่ากุ้งมันจะใหญ่ๆใช่ไหมแต่เนี้ยกุ้งมันไม่ได้ใหญ่เท่าแต่ว่ารสชาติมันจัดจ้านกว่าร้อยเรียบร้อยฮะร้านนี้เป็นบะหมี่ที่ถือว่าใช้ได้นะฮะคือในส่วนตัวผมอะถ้าเรียนดูมาสองร้านน่ะยังไม่ค่อยถูกจริตแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี๊ยวเนี่ยคือเกี๊ยวกินเปล่าๆเลยครับคืออร่อยมากส่วนเท็กเจอร์เส้นเนี่ยชอบมากทั้งสองร้านเลยนะแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือรสชาติพวกซุปพวกเครื่องปรุงที่ที่เราอาจจะปรุงไม่เป็นนะเออเอาง่ายๆปรุงไม่เป็นแต่ถ้ากินเกี๊ยวเปล่าๆกับเส้นเนี่ยโอ้โหเส้นดีมากเกี๊ยวกรุบกรอบสนุกมากทั้งเส้นทั้งเกี๊ยวนี่ดีมากหมูเมื่อกี้ก็ดีมากนะฮะโอเคครับนี่คือแค่วันแรกนะที่เราไปกินเดี๋ยวเรามาดูต่อครับว่ามีอะไรให้กินอีกที่ฮ่องกงกับร้านที่เราเลือกจากมิชลินไกด์ลุ้นๆแล้วทุกคนไปโอเคฮะตอนแรกว่าจะจบวันนะครับเดินผ่านอีกร้านหนึ่งร้านนี้มีชื่อว่าฉวงหิงขีใช่ไหมอ่านไม่ออกนะฮะแพนฟรายพอร์กบันก็คือเป็นเหมือนแบบซาลาเปาหมูแต่แบบรสไส้มันมีเยอะมากนะเมื่อกี้ดูอุ้ยนะฮะพิงไม่ได้นะฮะข้างหน้าแล้วก็อ่มันมีหลายรสชาตินะมีรสดังแมวไปด้วยและสำหรับร้านนี้ครับคือเฉิงฮิงกีนะครับได้รับมิชลินไกด์ในปี2016เป็นร้านเล็กๆนะครับที่ขายซาลาเปาทอดเซี่ยงไฮ้ซึ่งซาลาเปาเขาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนกึ่งทอดกึ่งนึ่งนะเวลาเรากินแล้วเนี่ยจะกัดเ
มีแบบรสชาตินู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเราลองรสชาตินี้ดีกว่าอุ้ยสูตรร้อนมากขอโทษทุกคนด้วยนะน้ำมันหยดใสนี่ครับแตะบัตรได้เลยนะครับยูทิปเดินไปแตะเมื่อกี้จบได้ของดีมาทิ้งหนึ่งอร่อยฮะแล้วคอมเมนต์ไม่ถึงดูอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปอีกร้านหนึ่งร้านนี้เปิดเที่ยงนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วเป็นร้านอาหารไทยที่ได้มิชลินไกด์แต่อยู่ในฮ่องกงนะเป็นไงเจ๋งมากเออเราไม่คิดนะว่าอาหารแบบว่าพอเรามาอยู่ในต่างแดนแล้วก็สามารถได้มิชลินเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนไปก็ตรงนี้ครับเราอยู่ที่ย่านว่านไฉวานไฉวานไฉไม่ค่ะว่านไฉเลยนะว่านไฉอาสาพาไปหลงนั่นเองนะทุกคนไม่ใช่นะชื่อเหมือนกันเป๊ะนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยนะตรงนี้จะมีร้านอาหารไทยชื่อว่าน่าจะอ่านถ้าผมอ่านไม่ผิดนะอ่านว่าสามเสนนี่เดินทะลุตลาดไปสามเสนใช่ดูติโอ้คนเต็มไปหมดเลยนี่แถวยาวเลยแหละทีนี้ทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันสำหรับร้านนี้นะครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับลองแวะมากินดูนะครับเพราะว่าผมชอบมากนี่คือร้านสามเสนนะครับเป็นร้านอาหารไทยนะฮะชื่อดังอยู่ในฮ่องกงเลยครับที่ได้รับบิบกูมองเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2016นะครับตั้งอยู่ในย่านวันใจนะถึงจะเป็นร้านอาหารไทยที่มาเปิดต่างประเทศนะครับแต่อาหารไทยของร้านสามเสนนี่ผมบอกเลยครับว่ารสชาติแบบไทยแท้ๆครับแต่ว่าวัตถุดิบนี่แบบของดีทั้งนั้นนะฮะซึ่งเหมือนกับเราอยู่กินที่ประเทศไทยเลยนะและร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็หลากหลายเมนูเช่นกันครับอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับแนะนำนะครับว่าถ้าใครมีโอกาสมาครับอยากให้ลองมาชิมเนี่ยมาแล้วครับรอคิวเกือบชั่วโมงหนึ่งในสุดก็ได้เข้ามานั่งโอเคเมื่อกี้พี่เขาแถมหมูทอดมาให้นะซี่หมูนุ่มมากนุ่มกรอบอร่อยหมูทอดเนี่ยแบบนุ่มๆเนี่ยมาแล้วนะหลักๆก็คือเบลกินผัดไทยผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวขอชิมผัดไทยนิดนึงแล้วกันฮะอยากดูรสชาติแบบยังไม่ปรุงหืมหวานอร่อยเบลอร่อยมากอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแต่ว่าผัดไทยอร่อยมากผัดต้องปรุงก่อนเพิ่มหืมชิมเนื้ออร่อยมากอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะเฮ้ยหลุดอืมนุ่มอร่อยมันยังไม่จบแค่นี้นะฮะมันมีมันมีมาให้ด้วยอ่ะเออครับนี่ของปลอกของเบลพัดมะม่วงอร่อยอ่ะมันแบบมีหวานหวานเปรี้ยวๆอ่ะคือชอบมะม่วงที่มันแบบไม่ได้หวานเลยอ่ะนึกออกปะมันแบบกึงกึงอยู่กินเรียบร้อยครับอิ่มนอนหลับเนาะอร่อยเลยอะ่ะก็คือถ้าเป็นร้านที่ไทยครับก็ถือว่าเป็นร้านอร่อยในไทยเลยแต่ราคาก็ราคาฮ่องกงนะทุกคนเมื่อกี้ประมาณเช็คบินประมาณเท่าไหร่นะประมาณเออสี่ร้อยกว่าก็คือง่ายจานนึงอ่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยจานประมาณร้อยห้าสิบฮ่องกงก็คือคิดได้ง่ายครับตกไปจานหนึ่งประมาณห้าหกเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าหนึ่งให้เยอะเนื้อดีเป็นเนื้อวากิวนะฮะแล้วก็แบบกุ้งตัวใหญ่แบบใช่ใหญ่มากก็ก็ตามราคาเลยฮะอร่อยร้านอาหารไทยในฮ่องกงที่ได้ไปชิลินไกด์แล้วก็เขามีอีกสาขาหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งสาขานั้นจะไม่ได้ขายแบบนี้ด้วยเขาบอกขายข้าวซอยก็ยังมีนะก็มารอติดตามกันได้ฮะไปที่อื่นต่อสำหรับร้านนี้ครับคือร้านจอยฮิงนะครับหรือว่าจอยฮิงโรสเทดมีดนะครับเป็นร้านข้าวหมูย่างสไตล์จีนกวางตุ้ง
และได้รับบิบกูมองครับเมื่อปี2016ร้านนี้เนี่ยครับมีมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงเลยนะฮะนั่นก็คือช่วงราวๆปลายศตวรรษที่19ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงนะแต่ว่าเปิดอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก่อนที่จะย้ายธุรกิจมาอยู่ที่ฮ่องกงในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยใช้ชื่อร้านว่าฟุกหิงและภายหลังครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นจอยหิงแทนนะซึ่งมีความหมายว่าความจเจริญรุ่งเรืองซื้อไปโดยของเด็ดของร้านครับต้องยกให้พวกเมนูเนื้อสัตว์นั่นแหละทั้งหมูย่างเป็ดย่างห่านย่างไก่นึ่งซีอิ๊วโดยเฉพาะหมูแดงเนี่ยครับต้องสั่งตัวนี้ดูโลโก้ของจริงแบบโลโก้แบบฮ่องกงได้แล้วนะครับจ่ายบัตรได้นะเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอที่แป๊บเดียวนะน่าจะได้แล้วห่านข้าวข้าวห่านห่านห่านหนึ่งข้าวหมูแดงหานอ๋อเอาห่านเอาห่านเอาห่านเดียวห่านโอ้ยห่านหมูมันทันมากเออเออมันโนนเดียวโอลีโอลีมันทันเออโอ้ยเจ๋งมากทันโอเคโอเคเอาผักไหมเอาผักเอาไหมเอาเลมอนชีสเลมอนชีสอ๋อโนโนโนสวยสวยสวยจิ้งสวยพูดไทยตอนแรกก็นึกว่าฟังผิดใช่ไหมแล้วหูไม่ออกเมื่อกี้บอกเลยพูดว่าอร่อยนะไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะพูดไงโอเคฮะมาแล้วนะครับของผมเป็นข้าวหน้าหานย่างไม่ใช่เป็ดนะหานเลยฮะแล้วก็เป็นเกี๊ยวของเดียวแล้วก็คณะฮ่องกงนี่ยังไงก็ต้องกินกันผมชิมคณะให้ดูเลยดีกว่าคณะฮ่องกงมันอร่อยก็ชิมน้ำมันหอยแล้วก็ได้ปลาปลาทำให้บ่อยมากอร่อยกินด้วยหอมหอมมันเค็มเลยมีอะไรก็ไม่รู้น้ำจิ้มอลายเป็นโจ๊กเลยทีนี้เนี่ยทุกคนถ้าหนังหนังห่านคือแบบดูกรอบมากดูกรอบแบบกรอบเกี้ยวเลยอืมมีกลิ่นอะไรบ้างไม่มีอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะขอลองกินนะเอาเลยหมูแบบมากๆอ่ะกรอบมากเนาะหนังดีมากเลยอ่ะเพลงเพราะร่วมกับเก่งอะไรอ่ะอร่อยมากส่วนน้ำมันก็กินหานไปเลยไปอร่อยมากเลยอ่ะดูดิมือพูดชอบนะลุงลุงแกพูดตลอดเวลาเลยเดี๋ยวพูดภาษาไทยเดี๋ยวพูดภาษาจีนเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษพูดยกมาหาตอนแรกเขาบอกผักไหมเอาผักมาผักเอาไหมเราก็นึกว่าหมายถึงว่าแบบน้ำซุปที่เราสั่งเอาผักหรือเปล่าก็แบบว่าเอาเอาเอามาเป็นคณะฮ่องกงเพื่อให้ลุงอ่ะอัปเดตอัปเดตอัปเดตตลอดเวลาคือสั่งหนึ่งต้องแบบเอานั่นเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มไหมหมายถึงว่าผักที่เพิ่มแบบผักอะไรแบบก็เลยโดนลุงอัปเดตไปเราก็จะเล็กคอมเมนต์ไปเรื่อยนะว่ามีน้ํานั่นนะน้ํานู่นนะนี่นะนี่เราตอบว่าแมวเต็มไปหมดนะฮะน้ํานู่นน้ํานี่เรียบร้อยนะฮะห่านอร่อยมากจอยหิงโรสมิดซัมติงไรแดดนะฮะก็เป็นหนึ่งร้านที่เป็นอยู่ในวิชลินไกด์นะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งเย็นนี้เลยเพราะว่าเราจะพาไปกินร้านที่แบบโลเคอลเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิชลินไปโอเคฮะวิชลินร้านสุดท้ายของเรานะครับเป็นร้านไม้ปิ้งๆข้างทางเลยนะแต่ได้วิชลินไกด์ด้วยแคชโอลี่นั่นมามาสั่งนี่ฮะ 2020-2021 และเมนูหลากหลายข้างในมาลองชิมกันและสุดท้ายครับสำหรับการตะลุยกินในคลิปนี้นะครับของเราครับนี่คือร้านแฟตบอยนะครับเป็นร้านของกินแบบเสียบไม้สไตล์ฮ่องกงซึ่งเป็นของกินสตรีทฟู้ดบ้านๆเขาเลยนะซึ่งร้านนี้ครับเป็นหนึ่งในร้านสตรีทฟู้ดที่ได้รับเลคคอมเมนต์นะครับมาจากทางมิชลินไกด์ครับโดยเมนูเสียบไม้นะครับเขาจะเป็นพวกปลาหมึกตับเครื่องในต่างๆราดด้วยซอสหวานละมัสตาร์ดนะครับเพื่อช่วยชูรสชาติกินง่ายรสชาติถูกปากแถมราคาดีมากๆเลยครับนี่ฮะนี่คือเป็นหมึกแช่เย็นนะครับเป็นไม้ๆนะที่เขาขายเนี่ยมีคนบอกว่าอร่อยมากชื่อร้านแฟตบอยนะฮะหืมมันเป็นหมึกแช่เย็นจริงๆด้วยอ่ะคือมันมาแบบเย็นๆเลยแล้วก็เคี้ยวแล้วกรุบกรอบอร่อยครับเคี้ยวเพลินมากเข้าใจแล้วว่าทำไมขายดีเนี่ยคนมาต่อคิวแล้วหืมสรุปคืออร่อยครับให้มาติมตัดดุยแวะมาร้านนี้ดีกลับมาแล้วนะครับนี่คือการไปตะลุยกินแบบจุกๆเลยนะ
คือต้องบอกว่ามิชลินการจริงๆในฮ่องกงเนี่ยมันมีเยอะมากนะคือฮ่องกงเนี่ยถ้าเราไปเปิดเว็บไซต์ของมิชลินดูนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยได้มิชลินไกด์เยอะมากที่เป็นบีบกูมองที่เป็นแบบว่าร้านโลเคอลสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยฮะหลายๆร้านได้หลายปีซ้อนนะฮะแล้วก็ยังมีหลายๆร้านได้อยู่แล้วก็จะมีหลายๆร้านครับที่คนไทยนิยมไปเนี่ยปิดไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตใหม่แต่ก็ยังอร่อยอยู่นะครับและแน่นอนครับว่าทุกคนก็จะเห็นแล้วครับว่าราคาเนี่ยก็จะเป็นค่าของชีพฮ่องกงนะฮะแต่ถ้าเป็นร้านโลเคอลจริงๆเนี่ยก็ยังถือว่าราคาดีอยู่นะโอเคครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่กําลังมีแพลนจะไปเที่ยวนะครับหรือกำลังจะเดินทางเนี่ยนะจะจองโรงแรมใช่ไหมจะใช้ใจ่ายต่างๆระหว่างไปเที่ยวนะผมแนะนําใบนี้นะฮะนี่คือ U Trip นะครับหมดกระโมนเรื่องค่าใช้จ่ายที่สําคัญได้เรทที่ดีที่สุดด้วยนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นแคชแบ็กสำหรับการใช้จ่ายอีกใช้ง่ายสะดวกมากใครยังไม่เคยใช้พวก Travel Card นะครับหรือใครอยากได้เรทที่ดีกว่าอยากให้ลองใช้ U Trip กันนะยิ่งใครมีแอปนี่นะฮะ K Plus อยู่แล้วนะสมัครง่ายมากครับเพียงแค่โหลดแอป U Trip อีกแอปหนึ่งนะและยืนยันตัวตนผ่าน K Plus ระหว่างนั้นรอแค่ 5-7 ถึงวันบัตรเนี่ยก็จะมาส่งถึงที่บ้านเราเลยนะฮะสะดวกตั้งแต่จองทริปนะครับวางแผนทริปไปจนถึงค่าใช้จ่ายเลยนะครับง่ายมากๆใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดนะก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะไปแล้วฮะลาก่อน <coughs>